trebuie să rămânem în aceeași epocă, cam când am fost în data trecută, când am făcut... Ce am făcut? Am Rond de noapte zi. din 1642. Da. Astăzi mergem cu câțiva mai în urmă și mergem în Franța, 1630 și ceva, nu se știe exact anul. Deci, și ne uităm la pictura lui Nicola Puzin. Pusin. Pusin, Nicola Pusin. Mm-hmm. Ce înseamnă? <laughs> Pusin este fiul, fiul lui Gaina. Cu pui, pui, mic, mic. Cu găine, da. când este mic. Așa. Uh, Nicola e puiut. Așa. <laughs> și studiem o pictură nu foarte cunoscută a lui. Că prima nu cred că e mai cunoscută, dar nu e așa cunoscută. Nu prea am găsit nici dat despre nu prea am găsit multe chestii. Uh, care este triumful lui David. Da. Uh, nu se știe exact anul, dar se știe că în 1630 el a avut diferite... 1631, 1633, da. se da. El a avut diferite perioade... O să vă las și poate să vorbiți la mână, dar așteptați. <laughs> el a avut diferite perioade în viața lui și una importantă a fost când el a plecat la Roma. De obicei, mulți plecau, mulți pictori plecau la Roma da. și studiau arta și după aia se întorceau. Și în 1630... Uh, pleca la, la Roma sau în Franța, nu știu unde era de exact, dar a pierdut o comandă importantă de la biserică și iar la alta nu a fost acceptată foarte bine. O comandă pe care o făcuse nu, nu a fost foarte plăcută și nu, biserici, mai că am intrat în conflict cu bisericile și, cu, și a zis că renunță să mai facă picturi de-astea în, de mari dimensiuni. <laughs> Nu stau cu mod așa. așa, și a zis că o să stea pe, să facă picturi mai, de mai mici dimensiuni și asta e un întreg, de asta cam știm, a, nu, nu se știe da. dar e după perioada asta. Da, pe mine m-a surprins că o pictură cu atâtea figuri umane și pe mine. e atât de mică, are doar 1,18 m înălțime și 1,48 m lățime. Da, numai astea sunt foarte mari dimensiuni. Da. Ok, hai să vorbim un pic de viața lui, să ne spui câte ceva. Tu a trăit acolo cu tine, în Franța, tu știi mai multe. S-a da, născut e, în Normandia, e, nu? Da, dar n-a, n-a trăit el în Franța. A plecat când era copil la, la Roma. Pentru că era... Prima dată a studiat la Paris, nu? Da, pentru dar, că lui a... plăcea m- pictura clasică. Da, dar am, am văzut că a plecat când era... Când era... Uh, tânăr. Da, a plecat când era tânăr. Da. E pentru că era o vis pentru, pentru el să, să locuiesc Da, majoritatea la Roma. Am vreau să da. studiez la Roma. Da, și ea studia. Și s-a, la, s-a inspirat la... mult în pictura da. de la Roma. Da. da Domenic, el, Domenichino, mi se pare el că era unul care foarte mult pictura mitologică, uh-huh. ceea ce se făceau și renascentiștii, pictura mitologică, pictura religioasă. Pictura istorică. Dar uite că am trecut, pe, adică vreau să relaționez ce am făcut înainte cu ceea ce facem astăzi, pentru că e foarte puțină diferență de ani, e cam în aceeași perioadă și în Olanda era o pictură cu totul diferită de cea care era în Franța. Uh-huh. Barocul de acolo pe care l-am făcut atunci, ce, cum se pare diferențele? Între este și ce, ce am făcut de... anul trecută și cu asta. Da, că diferențe m- sunt coloare, că celelalte... Stilul, alt... stilul pictoric, nu? Tematica se seamănă într-un fel. Pentru că și Rembrandt picta mitologice, mitologice și religioase, da, cu dar, multe personaje. Dar în cel care am făcut de noapte de la ronda de... De, nu, da, nu ăla nu era despre de... mitologie. Era despre nu, dar amândouă de sunt despre, despre o sărbătoare, de, dar m- e, asta e cu foarte mult coloare și lumina, că celălalt era mai, mai cum se zice, în termenul. Da, întunecat. Da, și nu avea atât de, nu știu cum se zice așa, atât de coloare mm-hmm. ca asta. Um, ce este diferite este. Nu, am văzut că ceva este, cum se zice, nu, nu diferit, care este la fel. A, da, că este o mișcare în amândouă, este o uh-huh. mișcare de, perso- de personaj, a, dar asta pentru mine e mai fericit, pentru că mai culoare și fața faței. 
fetilor oamenilor. Fetii oamenilor este mai... mai clar. Da, dar e mai, mi se pare că sunt mai fericit. Uh-huh. Da. Asta transmit. Da. Ceea ce mi se pare mie interesant este modul în care compune uh, Pusen, comparat, dacă vrei să facem o comparație bine, cu... Bine? Pusen. Pusen. Uh-huh. Dacă vrem să facem o comparație cu tabloul trecut... Uh, Eu vreau asta. Da. Uh, vedem în primul rând arhitectura. Nu se contrastează așa de mult cu personajele. Înainte aveam personajele care uh, ieșeau din, din întunericul ambientului, dar aici arhitectura e, e la fel de luminoasă. Spațiul care este redat e la fel de luminos ca și personajele. Uh-huh. Și personajele construiesc compoziția prin culoare, nu neapărat prin lumină și contrast, și prin lumină, desigur dar și prin culoare. Culoarea e foarte importantă pentru a compune, pentru a stabili tri- triunghiuri, cercuri în compoziție. Avem puncte uh, de albastru, puncte Deși de portocaliu. Deși despre eu să spunem că e bun desenator, nu colorist. Este și foarte bun desenator. E mai mult ce sare în evidență aici e desen mai mult decât culoare. Nu știu de culoare. Probabil dacă tu ai ochi mai bine și... Da, e mai aprins asta aici în față și la în spate e mai mai mat și așa îți dă senzația de apropiere, nu asta vreau să zici? Mm, nu neapărat asta, vreau să zic că el a ales foarte strategic unde pune albastrul, uh-huh. de exemplu are trei puncte de albastru uh-huh. și putem să vedem cum stabilește și grupurile. Avem un triunghi în mijlocul picturii și avem albastru și portocaliu în stânga, în acest uh-huh. triunghi, în primul plan, unde sunt cele două femei. Și doi, doi copii care sunt două puncte de lumină. Dar femeile formează un triunghi, un albastru și un portocaliu. Uh-huh. Și aceste culori se repetă. Și în stânga da, în toate avem o figură verticală uh, albastră și una portocalie. Aici au o altă formă, nu mai sunt triunghiuri, sunt linii aproape verticale. Și în dreapta la fel avem un, această persoană, omul, uh, care se, se uimește uh-huh. uh, și face și contrast femeii din, din stânga care arată spre capul lui Goliat. Și avem lângă, tot așa, două persoane în portocaliu, tot verticale, cam aceeași. Se aseamănă cu forma lui, ca și cum ar crea o repetiție. Uh-huh. Eu cred că e foarte calculat el. Uh, are un, o ordine foarte bine stabilită, foarte bine calculată. Uh, Hai să și... vorbim despre subiectul operei. Rania? Uh-huh. Subiectele. Um, Ca zi de Gulia, ne situăm un pic despre ce e vorba. De că era oamenii din Israel că, care, cum se zice, a, au fost invadați de arma de, 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 de filistinilor uh-huh. um, și este... Uh, Goliat era cel mai, cel mai puternic de, de, de filistinilor, uh, care era gigant. gigant era un gigant, el gigant, era un gigant, da. Și a venit uh, cu oamenii de, 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 de Israel, i-a zis uh, de 40 de zile, i-a zis uh, dacă, dacă găsești găsiți uh, cineva uh, prea puternic pentru să, mă, să, lupte cu mine. să lupte cu mine. Dacă, dacă el câștigă, noi suntem... Uh, da, i-a provocat uh, la, la duel ca să nu da. să lupte între ei. A zis că da. ne batem cel mai puternic de la noi cu cel mai puternic da. de la voi. Da. Se mai întâmplă Dar așa. El, el era, era un gigant și, și Goliat uh, a zis uh, eu vreau, vreau să, să încerc să fac asta. Dar Goliat era un oameni ca, ca noi. Nu, David, David. Uh, David, pentru că nu. Uh, mai mic. Și, da, uh, ideea e că în timp de 40 de zile nimeni nu a spus că vrea să se, să se lupte. Da. Și nici măcar împăratul care era uh-huh. uh, Samuel sau Saul. Nu știu, Saul, Samuel, Saul. Saul. Era împăratul lor, nici el nu a avut curaj să, să, să se bată cu, cu acest, să, să intre la, da. la duel. Da. Ce au așteptat, au așteptat și până la urmă David a zis, David a zis că, că, hai, că mă bag eu. Da. Și cum o 
piat a, a aruncat o piatră direct în frunda, frunda, frunda și Goliat a murit direct. Nu, nu am murit direct. Nu? Nu. A, 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 a și nu, cu piatra a dat cu un fel de praștie, a aruncat așa, nu a aruncat așa cu mâna. Cu praștie da, care... Dar când, când a da, fost... în frunte i-a dat da. și după aia el a căzut jos și după aia tăia capul, de asta da, are dar, capul Da, dar eu am, am citit că era că a murit direct, dar da, după asta nu știu, David a pus... Nu, nu niciun doctor să ia, nu, să ia pulsul, da. deci nu știm. A pus o... cum se zice asta? Sabia? Sabia? Da. Și le-a da, nu, asta a, decapit, tăiat, nu știm, da, că decapitat. N-a fost nimeni la fața locului să ia pulsul, da. deci nu știm. Dar știm. după ce a căzut, știa, te ia da, capul și de asta are capul, capul aici da. în suliță. Da. Dar ce e interesant că eu mă uitam, că, cum a fost și la cealaltă pictură, dacă nu cumva e iar tăiată, dar n-am găsit informația asta în, yes. pe internet. Dacă e cumva tăiat uh, pictura, știi, dacă e original așa în uh-huh. dimensiunea asta sau a fost tăiată cum a fost cealaltă, știi? Mm. Pentru că nu uh, mi s-ar fi părut normal ca uh, personajul principal și capul sau capul golia să fie pe centru sau pe diagonale. Și tu mai asta e că aici nu e. În centrul compoziției cade în cercul trompetei acelea mm. de, la, de acolo. De aceea eu aș de ce să crezi? cred că a, a, acesta era versiunea originală, mm-hmm. dimensiunea originală. Mm-hmm. Pentru că eu cred că, că parcă eu nu stai... tratează aici neapărat tema mitologică, nu vrea să facă uh, tema mitologică protagonista, pentru că el a mai reprezentat și în 1630 aceeași temă. Da, mă, și acolo avea, avea o compoziție foarte simplă cu uh, personajele în prim plan, fără foarte mult festivitate. Mm-hmm. Dar aici eu cred că el vrea să, să, să redea fericirea persoanelor, persoanelor din cetate și cetatea în sine. Vrea să redea în în locul unde sunt ei, orașul lor. Templul. Ah, aha. Și, vreau să arate și, că a, și de aici vedem că în prim plan ce se află? Femeile, nu? Sunt trei tri, uh, uh, grupuri de femei uh-huh. care îi așteaptă sau le, le dă uh, binevenirea războinicilor. Bun, și unul. Și cântăreți. Și cântăreți și... Da, mai e la pe cal. Da, ce... ce Dar și erau așa de curajoși că niciunul s-a băgat la bătaie. Dar totuși asta... Asta a vrut pusem să se redea. Mm-hmm. Fericirea da. victoriei, fericirea... Mm. Ce, nu știu, mie ce... mi se pare ciudat că nu-i dă importanță lui. Mm. Eu l-aș fi pus în centru. Adică, prima oară când mă uit la pictură, nici nu l-am văzut. Că e capul acolo, că e griul la pe griul, nu se vede capul. El acolo părea, nu știu, nebăgat în seamă. Da, în primul se vede cel care ia un instrument. Dar am, am, am căutat ce, ce este, este instrument asta uh-huh. uh, și am văzut că, nu știu cum se numește în română, nu mi-am nu mi mintesc. Trompetă. Nu, este, e, în Franța este un trom de, de cor, un okay, așa ceva, nu mi-am mintesc. Bref. Și asta era folosit înainte când era m, pentru, uh, cum se zice, să, uh, când este, nu. Ah, uh, să s-o omoră oameni. Nu, pentru să s-o omoră animal. Ah, pentru vânătoare. 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 Și era folosit uh, pentru asta, uh, pentru două, pentru două, nu știu cum se zice, uh, pentru să, să vorbim între vânătoare, mm, între ei, vânătoare mm, între ei, și după vânătoare pentru să, să face ca o fiesta de, de sfârșit de, de vânătoare. Uhum. Și atunci mi-a zis, mi-am zis că se poate că le-a, l-a pus el în mijloc, că este el care, nu știu si dacă se zice în romano, care, um, a, cum se zice, um, a, am pierdut în francez. În... Nu, că este în... el care la sărbătoare nu depinde de el, dar este el care da mijloc de, da, mijloc de, nu mijloc, mișcare de, de, de dansa de, de, de sărbătoare. Uh-huh. Nu știu. El centru nu e gulea. E centru nu. atenției și el care dă tonul. Da, da dacă tonul, vedem, tonul asta. Dacă vedem ceva foarte interesant în, în compoziție, I, prima dată avem un cerc uh, format uh-huh. de instrument, uh-huh. iar apoi, dacă ne ducem de la grupul de jos și ne ducem în laterale, putem forma un alt cerc. 
prima dată se formează un, un semicerc mm-hmm. jos, da? între cele două grupuri, de stânga și de dreapta și femeile, iar apoi toată compoziția parcă e formată dintr-un, dintr-un cerc, de la copiii de jos până, până sus, am calculat mm-hmm. și se potrivește perfect un cerc. Mm-hmm. Putem, aș putea mm-hmm. să fac o schiță pe, mm-hmm. pe calculator. Să vedem mai bine, să înțeleg mai bine. Așa, două întrebări. Uh, una este, de ce apare natura? colțul ăsta de natură, că sunt mult, multe tablouri în așa. De ce arată, vrea să arate un colț de natură? Că la fel de bine putea să pună un, un perete, încă un perete acolo cu încă o intrare de asta. De ce ține să pune să pună un colț de natură? Exact nu știu, dar dar ce știu e că Pusen, Pusen a început în, cu cât s-a făcut mai bătrân, a început să picteze cu mai multe peisaje. Tot la fel, teme mitologice, dar peisaje da, parcă a capara a capara E o chestie de rea... care ține de renașcentism, că puneau mereu un colț și n-ai văzut și în tab- tablurile lui Durer, al lui Tizian, aveau acolo un colț de, de natură, al lui Leonardo, se vede acolo un colț. Vrea să arate că e, presupun, în timp și spațiu, asta cred. Că dacă ar fi pus un perete, ar fi fost așa o chestie fără... Fără spate, nu e legat de peisajul actual, nu? de locul unde se află. E o chestie care poate să fie oriunde, așa o situează, cred eu. Aș zice, nu știu. Așa și încă ceva, de ce e obiectul ăsta aici în stânga? Ce cu ea? Da, eu și eu mă întrebam același lucru. Eu cred că e un, simbol, e un simbol al cetății. Aha, Azi, despre ce vorbeam și înainte, să... să să facă într-un fel o machetă a templului care se află în spate și să dea dimensiunea că e ceva continuu uh-huh. acolo. Deci e, o, e un spațiu mult mai mare. Și un fel grupo, grupurile astea uh, exemplifică tot, tot poporul. În cazul ăsta poporul care se războie. Uh-huh. Bine, ei nu prea au fost așa curajoși. Sunt în 40 de zile, nu au trimis pe nimeni la luptă, încă nimeni n-a avut curaj să meargă la luptă și după 40 de zile a insistat David să, să meargă David, care după aia a devenit regele, regele lor și foarte estimat. Bine, acum să nu uităm că tabloul ăsta n-a, făcut, n-a fost făcut în, în vremea lui David, a fost făcut după concepțiile din secolul XVII. Da, și noi îl comentăm după percepțiile de secolul XXI. Exact. Normal. Și... Îți dai seama, pentru el a redat, a redat nuanțe a războinicilor sau armatei din, din secolul XVII. Sigur, Ei, avea și informații. Și imagina el, nu cred da, că... Da, normal, a încercat să ambienteze prin templu, prin vestimentarea grecească. Mm. A încercat să ambienteze cum era poate pe, pe vremea lui David. Și atunci, oricum, nu prea aveai internet sau, eu știu, resurse așa multe. Doar ce-și imagina el și ce mai citise, că era destul de citit Pujo. Și probabil avea și legătură cu, fiind în Roma... Cu... Da, a văzut la Domenechino, Peri... era el, sau ceva perioada așa, grecească, perioada pictor care, pe care l-a preciat el. Sigur că a văzut. Și seamănă foarte mult cu un tablou lui Domenechino, așa că a văzut. Tot așa, cu trei columne și la fel structura pe două, două niveluri. Uh-huh. Ok. Și de culoare ce poți să ne spui? Ce folosești? Păi eu... Nu mai nimic, dar o Culorile sunt... Uh, am, am cam spus. Ceea ce mă atrage pe mine este lumina. La fel a alege culorile mai... Ca și cum făcea și cum... Ai, ca și da, da Vinci alegea uh, culorile mai contrastate, mai... mai uh, puternice în primele planuri și aceleași culori le plasa în, în termen 2 și în termen din fundal cu nuanțe mai, mai puțin contrastate. Mm-hmm. Mi-e, profunditate, mi-e, profunditatea pe perspectiva aerii. Se numește. Okay. Mie, mie, mie am întrebat ceva despre culoare, că am văzut că sunt uh, albastru, galben și portocaliu care sunt mai, mai mult reprezentat 
Și am căutat pe internet uh, acum, nu, de aminte, nu mi aminte de, cum se zice. Da, de, nu aminte. Si, uh, le-am scris, dar ce, ce mi-am întrebat uh, ce este. Acolo, da, ce, ce înseamnă, dar este că pentru, pentru mine nu înțeleg bine. Cum, cum el știe că înainte, acum avem internet și putem să, să, să găsim pe internet ce, ce este albastru, ce înseamnă albastru, un galben, nu știu cum. Nu, da, veneau de atunci semnele astea, înainte, cam, de cât le foloseau. Poate nu exact cu aceeași semnificație, dar aveau în minte nu. cam cum și cum sunt ele îmbinate, cum da. merge una, una cu alta, dar și semnificațiile lor. Gen, mm. roșu e de pe aceasta sângele lui Dumnezeu, albastru vine de la cer da. sau chestii. Nu, eu am, am găsit că galben este sărbătoare, bucurie, viața, mișcare, că albastru era pace, calm și portocaliu îndrazneală, loialitate, încredere și mm-hmm. asta este reprezenta foarte mult uh, ce da, da, e o chestie pe care o simți ce... tu când te uiți la pictură nu trebuie să neapărat da, să eu, cauți eu... semnificația că într-un fel, adică se vede că sunt culori destul de calde, dacă ai pune un, un violet sau eu știu ce, ceva, o culoare violentă sau un, nu știu, verde verde, foarte aprins nu e aceeași în primul rând nu prea exista în timpul ăla mm-hmm. culoarele ce ai zis? Pe timpul ăla nu existau culori foarte agresive. Nu? Nu, pentru că se foloseau pigmenti naturali, ocru, roșu, tot de pământ și albastru era foarte puțin, foarte rar găsit în natură. Era azurit, care era un albastru destul de palid și lapis lazuli care era foarte scump. Foarte scump. Și Cel greu, din Afganistan. Greu de transportat. Mm. Ce era bătăi pe ea? Și era bătaie pe el. A, da. Nu, nu oricine putea să picteze cu nu. culorile astea. A, și despre Goliat și Cresto, sau cu voi? Adică Goliat și David, de legenda asta. Ce semnificație? Nu știu, mă m- 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 gândeam mai mult la ce semnificație, la ce se gândea Pozin. Eu cred că nu, nu le interesa. Nu s-a gândit la asta. Nu. Eu cred că a pictat tablou asta ca, ca să aibă o temă, să aibă ceva despre ce să pictează. Da, ca să le dea muzica, lumina și să, <laughs> să se distreze mai mult pictând. Da, s-ar putea să nu fie picturii. exact. Că... Nu știu, crezi că îi plăcea foarte mult să picteze? Da. da. Adică da, de pictat îi plăcea mult, dar nu știu, nu, nu mi-am pus să-mi fac o părere exact, exact despre personalitatea lui. Că s-a plimbat la Roma, după aia a rămas la Roma, după aia s-a întors în Franța. După aia a renunțat să mai picteze pentru biserici și pentru arte de, și arte decorative, tablouri de astea mari care din astea se câștigau foarte mulți bani. Dar pentru că și avea comenzi de la oameni cât de cât bogați din Roma, care o susțineau și le deau comenzi de tablouri de mici dimensiuni și a trăit așa, destul de bine. Dar bine, nu a fost foarte bogat, a fost destul de modest. Okay. Și după aia, peste câțiva ani, s-a întors el la, în, în Franța. Și aici, deși avea vreo 30 și ceva de ani, vreo 36, 37, încă nu era la maturitatea picturilor. Tot a evoluat a, și a schimbat stilul mereu. Deși e destul cred de că interesant. E o pictură foarte îndrăzneață, alcătuind o compoziție cu atâtea figuri, cu atâtea grupuri, în perspectivă, în diferite planuri, în, o, pe diferite niveluri. Unii sunt mai uh-huh. sus, alții sunt mai jos. Da, e, a, au poziții culcate, în verticale în mișcare, deci sunt, e atât de multă diversitate mm, și, de în și, de... și relația umană mi se pare foarte interesantă. În grupul din stânga vedem trei femei care se țin în diferite poziții, una, una de alta și cu mâna în sus, mm-hmm. arătând spre cer. După aia în, în mijloc avem copii, deci o relație și de Mater, maternă, Aha. cu femeile care au grijă de copii, exemplifică soci- societatea, relațiile umane, sociale. Mm-hmm. Dar de asta eu am văzut, nu se vede bine cu, cu carte, 
dar în cartea, dar se vede când, face, când se poate să face un zoom. Uh-huh. Uh, cel care este, este în mijloc cu instrumentul, mi se pare că arată, se zice arată, uh-huh. uh, femeie care, care sunt uh, uh, pe, cum pe, zice, pe pământ, da, pe jos. Și am impresie că ea m- m- arată pe el. Nu, eu cred că arată da. la capul golie, arată. Da? Da, cam. Pentru că când se face zoom, zoom, zoom? Da, da e și mie, mi se pare că arată în bun. Da. Mâna lui e verticală. Da. Mâna ei e verticală, adică arată. Da. Și, uh. și fața ei nu este dirijat despre, despre capul lui uh-huh. Uh-huh. Goliat. Da, e posibil să se uită la, la muzicie. Da, nu știu de ce. Da, și e frumos, foarte, e foarte interesant cum pune copii, parcă se, se mm. așează, cum se mișcă copii lângă, lângă femei, stau în brațe, unii doar se văd un pic capul, cum iese din... Văd că ți-a se... <laughs> se plăcut foarte mult aici. Da. Și e, cel mai apropiat uh, personaj e, e bebelușul din, uh, din centru, uh-huh. uh, care e înconjurat de, de portocaliu, uh, care înseamnă uh, loialitate, încredere, uh-huh. încredere și uh, stă în mijlocul cu picioarelor mamei. Și dacă ne uităm, are uh, din umbre, ies uh-huh. două, două uh, aripioare <laughs> și parcă el zboară. <laughs> Este ah, de asta. Și parcă nu e nici al mamei, pentru că nu-l ține, dar parcă el zboară, parcă uh-huh, uh-huh. dă un dinamism. Și curios e că picioarele lui e, este exact în cercul ăsta care l-am creat eu, care începe de sus, din limita uh-huh. superioară a tabloului până la, până la el și, și, și duce în, în, la femeia de stânga, cea în verde. Și dreapta. până la grupul. În dreapta. Da, în dreapta, în verde și, uh-huh. și grupul de, cu trei femei din, din stânga. Și stâlpul ăsta din, din stânga, ăsta maro, de ce l-au pus așa acolo? Mm, ca să dea contrast cu lumina care iese din, din spate. De la soare, de la cer. Da. Uh-huh. Spre care se îndreaptă tot de grupul acesta de... A, să dea un fel de mișcare. Da. Și e și un pic mai obscur în partea de dreaptă și în partea stângă, acum unde sunt stâlpii ăștia doi din centru, e mai deschis un pic. Mm. Și du- duce așa un pic din dreapta spre stângă, nu? Mm. Cam așa. Bine, în primul rând pentru că se mișcă ei încolo. Dar și prin lumină tot așa se duce. Da, se vede că ei, ei se duc spre lumină. Mm-hmm. Deși mm. ei nu sunt uh, grupul cel mai luminat. Cel mai luminat sunt cei din, uh, din prim plan. Uh, femeile, cele două femei din prim plan. Uh-huh. Și ei sunt un pic mai în penumbră, nu știm exact de ce, dar probabil pe... nu, adică fizic nu s-ar explica uh-huh. dacă are o umbră sau de ce lumina mai puțin puternică, dar sigur pusea n-a gândit-o așa ca să se dea, pute... dea perspectivă. Da, prin plan, în doilea plan, uh-huh. vedem mai bine. Da. Și mai avem un pic, da. dar pot să verifici dacă mai, mai avem. Ok. Dacă mai aveți ceva, dacă nu am eu. Bine, mă spun. Mai ai ceva? Nu. Ok, după moartea lui vreau să zic ceva interesant. Uh, uh, în 1671 uh, a fost destul important Posin și asta s-a văzut după moartea lui când uh, în Academia franceză de Artă, știi că s-a, s-au împărțit și s-au, s-au luat la ceartă, mm-hmm. unii susținându-l pe, pe, pe el și e a fost o luptă între desen și, și culoare. Mm-hmm. Și de asta mie mi s-a părut foarte mult desen aici, foarte mult și în ce am citit au schimbat, schimbat foarte multe detalii, cum să pune o mână mai sus, o mână mai jus și detalii astea mici care contau, știi, desenul pentru el era baza la tot. După aia era culoarea, dar în primul rând desenul. Și apoi celălalt, celălalt grup care îl susțineau pe Rubens și ei spuneau că culoarea e cea mai importantă și că desenul e o chestie nu așa de în planul secund. 
Și a fost o luptă între ei și până la urmă au, au câștigat uh, rubeniștii. Ruben, seniștii, ruben, cei care susțineau pe ruben. Știi mm. treaba asta? Nu, no, nu știu. Uh, Mihai, la ce se referă e că uh, Rubens picta într-un stil mai expresionist, să zicem, mai uh, Tot fără să era. controleze neapărat, uh, mai mult gestul era important pentru el. Dacă Cam cum era la, la, la Rembrandt, dar da. nu așa clar obscur, dar culoarea, importanta, importanța culorii, a mișcărilor, nu a desemnului așa de mult, mm. știi? În schimb, el definește foarte bine... Totul uh, e calculat, totul uh, e geometrie, da. totul e matematică la el. Și mm. veșmântul e foarte bine calculat, cum, da. cum cad, nu face cu din pictură, din... Da, nu face așa, pam, 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 da. cu să-ți dea o expresivitate, o ceva din, da. din culoare. Nu, nu vezi cum e pusă culoarea. E foarte controlat într-un straturi foarte subțir. Mm-mm. În schimb, la Rubens și la Rembrandt, Vezi cum e aplicată culoarea. De exemplu, la Radu, ce am pictură, vezi? Cum, cu toate, da, așa cu pentru că dacă nu e desenul exact făcut în spatele lui, la fel, știi? Dar la el, de exemplu, spunea pe desen și cum vine culoarea, cum dai cu pensul, acum tot, nu? Cam așa era calculat. Și, și a fost această luptă între ei și mulți francezi îl susțineau pe, pe el, pe Poussin, deși el nu a fost așa, nu prea a iubit așa mult Franța, nu prea a dus să, să vină în Franța. A venit la 1641. Da, a venit, dar a plecat înapoi. Pic, primul pictor, pictor al, al da, regelui. Pentru că a insistat el. Lui, al, al trei, lui, 13. Da, da, pentru că au insistat el, ei să l aducă pentru că vreau faimă, erau, căutau... Personaje mm-hmm. importante, știi? Da. Nu mai trebuie să cam pentru că erau multe intrigi. Da, da, da. Dar el nu prea a vrut. În fine, și după moartea lui a fost discuția asta și lupta asta între, între ei. Și când după el deja nu mai era, știi? Și a fost interesant că au câștigat ăștia rafaeliștii. Deși... Și ce era interesant că ei susțineau și că arta este pentru toată lumea. În schimb, ideea asta venită din renascentism pe care o aveau ei cu desenul. Era că numai uh, cei cu anumit uh, un nivel mental puteau să perceapă arta, să înțeleagă cu adevărat. Cam așa era, nu? Mm-hmm. Și în schimb, cei de, de partea lui Ruben ziceau că arta e pentru toată lumea, că oricine poate să, să o înțeleagă, să o s-o practice. Să, da, nu chiar, și să o practice, da. Și de la, după asta, după ce au câștigat ei, cei care susțineau pe Ruben, au evoluat și au ajuns la stilul Rococo. Pentru că ei au adus din ce în ce mai multă expresivitate, mișcare, culoare și au ajuns la Rococo. Care a fost un stil care era numai ornamente și numai unul în care mie nu prea îmi place. Dar... Nu-i așa rău? Uh-huh. Așa Bine, amândoi pictori au avut uh, influență secole, da, da, da. secole mai târziu. Sezan și Picasso erau, l-au apreciat mult pe Puse. Pe pe Deși mie așa, nu prea mă mișc. Mi se pare prea multă matematică și prea... Probabil mai, mai de evoluat. <laughs> se poate, se poate, dar nu, adică față de cea de cea data trecută care îmi transmite ceva, asta nu prea... În afară de faptul că e matematic, nu prea... Bine, și, nu știu, poate tema, poate și alte picturi, dar lui mi s-au părut mai, mai, mai fain, mi-a plăcut mai mult. Mm-hmm. Dar asta nu prea, nu știu, nu e pe stilul meu. Da, alte nu, picturi nu transmit, așa mult. care sunt asemănătoare, avem triumful lui David din Prado, mm-hmm. despre care am vorbit, în aceeași tematică, dar da, picta diferit. Uh, și uh, răpirea Sabinelor, uh-huh. pictat uh, un da, anul, cam un anul mai târziu, știu. folosește um, tot la fel albastru, portocaliu, culori, dar uh, se duce un pic spre uh, clar obscurism. Da, are, are, are multe Sunt compoziții mai ca, ca ca de toate. Uh-huh. Da. Și mai avem un alt tablou, un fel de reprezentare a Mioriței românească, cu trei păstori, se numește Etin Arcadia Ego, uh-huh. pictat în 1937, 1937. 1637, uh, și, el, și acolo putem să vedem deja stilul care îi plăcea lui, cu, unde peisajul este 
în ambient, primul rând, da, ambientul principal. Uh, și și mai Melania, ce vreți să și să încheiem uh, episodul? <laughs> ție ți-a plăcut ce, ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut? Ce îți place, ce nu-ți place, da, per total. Îmi place culoare, viața care, cum se zice, care este Tu preferi asta în loc de clar oscurul, Rema? Da. Da. Eu o să-ți prefer asta. <laughs> Bine. Numai un, un detaliu Hai. interesant. Uh, ați observat uh, fericirea femei uh, mm. care era uh, cea din dreapta, care era uh, uh-huh. uh, capul lui Goliat. Bine, am observat capita. după ce mi-ai spus tu. <laughs> da, explică, explică. E interesant asta. Cum ți se pare Melania? Vrea să spună că Femeia. îi arată un cap de mort. Mm. Adică dacă îi arăta acum copilul da, tău un cap de mort, mm. n-ar fi așa la fel cum era atunci. Mm. Dar pentru ei era o sărbătoare, o bucurie. Da. Ui de mort, ui de ce. Mm. <laughs> da, pentru că ea a adus și salvarea, știi, într-un fel, știi. Da. Viața, da. viața era văzută alt, în alt fel de mai. Mm. Au alte preocupări priorități. Da, am văzut că când am căutat, căutat, căutat despre tablou asta, am văzut că a făcut înainte altul tablou care se numește la fel. Da, a spus și el, da. A, tu l-ai făcut da. Nu, a spus înțeles. despre el, dacă... Da, e un lui David tot. din Prado, pictat în 1630. Ah, da, n-ai da, dormit. Da. <laughs> nu, n-am înțeles. <laughs> ok, eu cred că deci rămânem aici, da? Terminăm aici, nu? Bine. Da. E ok. Ne vedem data viitoare. Nu mai ai nimic cu da. alte detalii de adăugat. Da, am un detaliu, dar nu de știu. Nu, n-am, n-am știut cum să zic. Dar facem un episod. Că... Ce? Este, cred că a făcut uh, o... Uh, ved că, cum se zice, între Aha. colomna... Până între colomna astea două se vede da, așa un cerc. Da, se vede un cerc și aici la fel. Atunci cred că a făcut un, un schimbat, a schimbat... Uh... Nu uite la el, la el, să vedem mai bine. Mm, interesant. Uh-huh. Hai, lasă-l no, pentru no, episodul no. următor. Hai, Radu, că deja ați făcut 5 minute. O corecție. Poate o să facem. Hai, am putea să terminăm într-o notă muzicală, nu? Episodul ăsta? Da. În muzica ca element central? Și ce uh-huh. dai tu o notă? Care, Cum crezi că care sună trompeta? Nu mai Se cunțe uh. nota. Cum crezi că uh, sună... Am luat deja episodul prea târziu. În ce notă? În ce notă? A, eu fac nota de asta? Nu. Nu, e o notă... Jos. M- da, foarte jos. E, cam cât de jos. Nu pot să, să fac note. Bine. Faci tu. <laughs> Așa ceva, cred, nu? Nu e bine. <laughs> Dar nu cu asta. E video. <laughs>